الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد اللهم صل على الله تعالى ويقول ان دعونا تدر محمد صلى الله عليه وسلم وارض الميد صلاه وسلام قوليا بنال அன்புள்ள சகோதரங்களே அல்லாஹுடைய அருளினால் நம்முடைய வாராந்த இந்த வகுப்பிலே இன்றைய வகுப்பிலே நாங்கள் பெரும்பாவங்கள் தொடரிலே பெரும்பாவங்களில் ஒன்றாக இமாம் தஹபி அவர்கள் தன்னுடைய நூலிலே குறிப்பிடக்கூடிய பெரும்பாவமாகிய பெற்றோருக்கு நோமினியல் செய்தல் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை இன்றைய வகுப்பிலே நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் பெற்றோருக்கு நோவினை செய்தல் என்பதை பெரும்பாவங்களில் ஒன்றாக இந்த மார்க்கம் கருதுகின்றது எங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் குருவானிலே மிகவும் வலியுறுத்தி சொல்லப்பட்ட ஒரு கடமைதான் பெற்றோரை கவனித்தல் அவர்களுக்கு உபகாரம் செய்வது நன்மை செய்வது இந்த கடமையை செய்யாமல் ஒருத்தர் பெற்றோருக்கு பெற்றோரிலே ரெண்டு பேருக்குமோ அல்லது தந்தைக்கு அல்லது தாய்க்கோ ஒருத்தர் நோவினை செய்வாராக இருந்தால் பெரும்பாவங்களில் ஒன்றை அவர் செய்தவராக கருதப்படுவார் நரகத்துக்கான பாதையை அவர் தனது பெற்றோருக்கு நோவினை செய்வதன் மூலமாக ஏற்படுத்திக் கொள்கிறார் என்பதை குருவான் உணர்த்துகின்றது ஹரீதுகளிலே ரசூ சல்லாஹ் வலை வசல்ல உணர்த்துவதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் பெரும்பாவங்களை பொறுத்தவரையில் ரசூ சல்லாஹ் வலை வசல்லம் அவர்கள் நேரடியாக குறிப்பிட்ட பெரும்பாவங்கள் நிறைய இருப்பதை நாங்கள் கடந்த வகுப்புகளிலே பார்த்தோம் பெரும்பாவங்கள் ஏடு என்று பல பாவங்களை ரசூ சல்லாஹ் சொன்னார்கள் இன்னும் பல கட்டங்களிலே பெரும்பாவங்கள் என்று வேறு பல பாவங்களை சொன்னார்கள் இப்படி ரசுல்லா வலை வசல்லம் அவங்க நேரடியாக பெரும்பாவம் என்று சொன்ன பாவங்களில் உள்ளதுதான் எது பெற்றோருக்கு நோவினை செய்வது ரெண்டு ஹதீர்களில் ரசுல்லா வலை வசல்லம் அவங்க ரெண்டு சந்தர்ப்பங்களில் பெரும்பாவம் என்பதை சுட்டி காட்டுறாங்க யாருக்கு பெற்றோருக்கு நோவினை செய்வதை பெரும்பாவமாக சுட்டி காட்டுகின்றார்கள் அவர்களாக சகாபாக்களுக்கு சொன்ன ஒரு சந்தர்ப்பத்திலையும் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு கிராமப்புற அரபி ஒருத்தர் வந்து ரசுல்லா வலை வசல்லம் அவர்களிடம் பெரும்பாவங்கள் என்ன என்று கேட்ட நேரத்திலையும் ரசுல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவங்க இந்த பெற்றோருக்கு நோவினை செய்தலையும் சேர்த்து பெரும்பாவ மாற்றினாங்க ஒரு நேரத்தில் ரசுல்லா வசல்லம் அவங்க சாபாக்களை பார்த்து கேட்குறாங்க பெரும்பாவங்களும் உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு சொல்லித்தரட்டுமா என்று கேட்டு போட்டு தான் ரசுல்லா வசம் முதலாவதாக அஷ்ருக்கு பில்லா அதுக்கு அடுத்ததாக ஒப்புக்குள் வாடிதேன் அதுக்கு அடுத்ததாக ரசுல்லா அலி வசல்லம் அவங்க எல்லாம் ஒக்கவுலு ஜூர் சொல்லி பொய் சாத்தியம் செய்தனு சொல்லி மூன்று பெரும்பாவங்கள் அந்த நேரத்தில் சொல்கிறாங்க சாபாக்களை பார்த்து அவங்களாகவே சொல்லும் போது இணை வைத்தல் பெற்றோருக்கு நோவினை செய்வது அதே போலவே பொய் சத்தியம் செய்தது அவங்களாகவே சொன்னாங்க கிராமப்புற வாசி ஒருத்தர் வந்து ரசுல்லா வசலம் அவங்கள்ட்ட அவராக கேட்கின்றார் மல்கபாய் பெரும்பாவங்கள் என்றால் என்ன என்று சொல்லி அவை என்ன என்று சொல்லி ரசுல்லா வலி வசலம் அவங்க கேட்ட நேரத்தில் முதலாவதாக சிறுக்க ரசுல்லா சொல்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்ததாக ஒப்போக்குள் வாடிதேன் சொல்கிறாங்க மூன்றாவதாக அல் அல் யமீன் உல் ஹமூஸ் பொய் சத்தியம் செய்வது என்று அந்த சந்தர்ப்பத்தில் சொல்லலாம் ரெண்டு சந்தர்ப்பங்களில் ரசுல்லா வலி வசலம் ரெண்டு ஹதீர்களிலே நேரடியாக பெரும் பெரும் பெற்றோருக்கு நோவினை செய்வது என்பது பெரும்பாவம் என்பதை ரசுல்லா அலிசம் சொல்லி வைத்தார்கள் என்பதை நாங்கள் பார்க்கணும் எனவே பெற்றோருக்கு நோவினை செய்கிறோம் எங்களுடைய வாயால வார்த்தைகளால் நடைமுறைகளால் பெற்றோருக்கு நோவினை செய்தல் என்பது எங்களால் நிகழ்வதாக இருந்தால் நாங்கள் நினைச்சு கொள்ளக்கூடாது சின்னொரு பாவம் எங்கள் கையால் நடக்குதுன்னு சொல்லி பெரும்பாவங்களில் ஒன்றை அதனால் நாங்கள் செய்கின்றோம் என்று அர்த்தமாகும் எனவே இந்த விஷயம் மிகவும் முக்கியமானது பெற்றோரை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் குருவானை பார்க்கின்றோம் அதீதலை பார்க்கின்றோம் சொர்க்கத்துக்கான வாயில்களாக ஒரு ஒரு முஸ்லீமுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியம்தான் பெற்றோர் என்பதை ஹதீசல்ல நாங்கள் தெளிவாக பார்த்துக் கொள்கிறோம் ஒரு புத்தி உள்ள முஸ்லீமை பொறுத்தவரையிலே பெற்றோரில் ரெண்டு பேருக்கும் நன்மை செய்து அல்லது தாயோ தந்தையோ அடையப்பட்டிருந்தால் அவர்களுக்கு நன்மை செய்வதன் மூலமாக சொர்க்கத்துக்கான பாதை அவன் தேடிக்கொள்ள வேண்டும் என்று தான் இந்த மார்க்கம் சொல்லுது எனவே சொர்க்கத்துக்கான வாயிலாகவே எமக்கு காட்டித்தருது ரசுல்லாஹ் அலேஹி வசல்லமாங்க ஒரு ஹதீத்தில் ரஹீமா அம்பூம் ரஹீம் ரஹீமா அம்பூம் ரஹீம் ரஃபி ரஹீமா அம்பூம் ரஹீம் சொல்லி மூன்று தடவை ரசுல்லா அலிசமாங்க அதாவது பெற்றோர் கிடைக்க பெற்றும் அவர்களுக்கு நன்மை செய்வதன் மூலமாக ஒருத்தன் சொர்க்கம் போகவில்லை என்றால் அவன் நஷ்டமடைந்து விட்டான் அவன் நஷ்டமடைந்து விட்டான் அவன் நஷ்டமடைந்து விட்டான் சொல்லி ரசூசல்லா வலி வசலமாக மூன்று முறை சொல்லியதாக சில செய்திகளிலே பார்க்கின்றோம் 
அவன் நஷ்டம் அதை மையத்தை விட்டு அனுப்பிச்சுட்டான் ஏன்னா சொர்க்கத்துக்கான சந்தர்ப்பம் வாய் அதுக்கான அதுக்கான முழு வாய்ப்பு அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அதை பயன்படுத்தி கொண்டு சொர்க்கம் போகவில்லை என்றால் அவன் நஷ்டம் அடைந்தவுடன் சொல்லி பசுவாக சொல்லி காட்டுறாங்க எனவே எதை வழங்க கொண்டு அவன் சுச்சனா ஒருத்தர் பெற்றோர் கிடைத்து விட்டார் சுச்சனா உயிரோடு வாழக்கூடிய சந்தர்ப்பத்திலே அவர் சொர்க்கத்துக்கான ஒரு பாதையை வாயிலை கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறார் அந்த சந்தர்ப்பத்தை அவர் முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை இந்த ஹதீஸ் உணர்த்துவதை நாங்கள் பார்க்குறோம் இதே போலவே சசுசல்லாஹ் வலை வசல்லம் அவர்களிடத்தில் சில சஹாபாக்கள் ஜிஹாது செய்வதற்காக வேண்டி அவங்கள்ட்ட அனுமதி கேட்டு வந்தாங்க இந்த ஹதீஸ்கள் எங்களுக்கு தெரியும் அதில் ஒரு சஹாபி ரசுல்லா வசல்லம் அவங்கள்ட்ட ஜிஹாது செய்ய வேண்டும் உங்களோட சேர்ந்து நான் ஜிஹாது செய்ய வேண்டும் நான் சொர்க்கம் செல்ல வேண்டும் அந்த ஆசையில் வந்து கேட்குறார் சொர்க்கம் செல்ல வேண்டும் உங்களோடு சேர்ந்து நான் ஜிஹாத் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்ட நேரத்தில் அப்சுல்லா சொல்லுவாங்க பெற்றோரை பற்றி அந்த சாபிக்கிட்டே விசாரிச்சிடாங்க பெற்றோர் இருக்கிறாங்களா தாய் இருக்கிறாங்களான்னு சொல்லி கேட்ட நேரத்தில் அவர் தாய் இருப்பதாக சொல்கிறார் அப்புறம் அப்சுல்லா வலை வசல்ல அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க எல்ஜம் ரிஜிலைஹா ஃபசம் அல் ஜன்னா நீங்கள் போங்க பெய்த்து உங்களோட தாயின் காலடியிலிருந்து கொண்டு அவங்களுக்கு பணிவிடை செய்யுங்கள் அவங்களுக்கு உபகாரம் செய்யுங்கள் அங்குதான் சொர்க்கம் இருக்கிறது என்று சொல்லி ரசுல்லா வலை வசல்லம் அவங்க சொர்க்கத்தின் மீது ஆசை வைத்து ரசூல்லாவோடு ஜிஹாத் செய்வதற்காக அனுமதி கேட்டு வந்த சாபிய திருப்பி அனுப்பியதாக நாங்கள் பார்ப்போம் இன்னொரு செய்தியில் தன்னுடைய பெற்றோர் ரெண்டு பேரையும் அடைய பெற்றிருந்த ஒருத்தரை ஜிஹாத் செய்யாமல் போங்க ஃபஃபீஹிமா ஃபஜாஹித் போய் திரும்பி போய் உங்களுடைய பெற்றோருக்கு நன்மை செய்வதன் மூலமாக ஜிஹாதுக்குரிய நன்மையை அங்கே பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி அவரை திருப்பி அனுப்பியதாக நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்போ ரசூல்லா வலி வசல்லம் அவங்க சில சந்தர்ப்பங்களில் சில சஹாபாக்களுக்கு ஜிஹாது செய்வதை பார்க்க அவங்க பெற்றோருக்கு உபகாரம் செய்வது அதன் மூலமாக ஜிஹாத் செய்த நன்மையை சொர்க்கத்துக்கு செல்லக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை பெற முடியும் என்று சொல்லி திருப்பி அனுப்பியதை நாங்கள் பார்க்குறோம் இப்போ இந்த ஹதீஸ்களெல்லாம் வச்சு நாங்கள் பார்க்குற நேரத்தில் ஹதீஸ்களை எப்படி சுட்டி காட்டுதுன்னு சொன்னால் பெற்றோரை அடைய பெறுவது என்பது ஒருத்தர் சொர்க்கம் செல்வதற்கான வாயிலை சந்தர்ப்பத்தை கிடைக்க பெற்றவராக இருக்கிறார் ரசோதாசமாக ஆரம்பத்தில் சொன்ன ஹதீஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு பெற்றோருக்கு உபகாரம் செய்வதன் மூலமாக யார் சொர்க்கம் சொல்லவில்லையோ அவர் நஷ்டமடைந்து விட்டார் நஷ்டமடைந்து விட்டார் நஷ்டமடைந்து விட்டார் ஜிஹாதுக்காக வந்த சொர்க்கத்தை ஆசைப்பட்டு வந்தவர்களை பார்த்து ரசூலா நீ அங்கே போய் சொர்க்கத்தை தேடுங்க அப்படின்னு சொல்லி தாய்க்கும் தந்தைக்கும் உப உபகாரம் செய்வதன் மூலமாக சொர்க்கத்தை தேடுங்கன்னு சொல்கிறான் அப்போ இந்த ஹதீஸ்களெல்லாம் ஒரு பெரிய பாக்கியம்தான் ஒருத்தனுக்கு தந்தையோ தாயோ அல்லது ரெண்டு பேருமோ தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பணிவிடை செய்வதற்கு உபகாரம் செய்வதற்கு நன்மை செய்வதற்கு கிடைப்பது என்பதை எங்களால் கொண்டு கொள்ள முடிகிறது குருவானில் நாங்கள் பார்க்கலாம் அல்லாஹ் தாலா அவனை வணங்குவதற்கு என்ன வார்த்தையை வலியுறுத்துவதற்காக பாவிக்கிறானோ அதே வார்த்தையை அல்லாஹ் தாலா பெற்றோருக்கு உபகாரம் செய்வது சம்பந்தமாகவும் பாவிக்கின்றான் உதாரணமாக வகதா ரப்புக்கு அல்ல தஹபுது இல்ல ஐயா அதாவது கதா ரப்பு கண்டால் அல்லாஹ் தாலா உங்கள் மீது விதியாக்கி விட்டான் இந்த வார்த்தை எதுக்காக பாவிக்கப்படும் சொல்லிச்சோம்னா அந்த கடமையிலிருந்து தப்ப முடியாது அந்த கடமையை செய்துதான் ஆக வேண்டும் என்பதுக்கு தான் அந்த வார்த்தை அந்த இந்த வார்த்தை பிரயோகம் அமைகின்றது கதா அரப்பு கண்டால் அல்லா விதியாக்கி விட்டான் கடமையாக்கி விட்டான் இந்த கடமையிலும் தப்பி போக முடியாது செய்தே ஆக வேண்டும் என்ன அந்த கடமை அல்லா அல்லாத யாரையும் நீங்கள் வணங்கக்கூடாது என்று அல்லா உங்களுக்கு விதியாக்கி விட்டான் கடமையாக்கி விட்டான் அந்த கடமையிலிருந்து இந்த வெளியே போக முடியாது வெளியே போனால் நீங்கள் நேராக போகணும் தண்டிக்கப்படுவீர்கள் அதுதான் கதா அரப்பு கண்ட வார்த்தையுடைய பொருளாகும் இந்த வார்த்தையை தான் பெற்றோருக்கு நன்மை செய்வது சம்பந்தமாகவும் அடுத்த சொல்லாக எல்லாம் சொல்கின்ற போது வபில் வாலிதைன் எஹ்சானன் எப்படி பெற்றோருக்கு நீங்கள் அல்லாவை மாத்திரம் வணங்க வேண்டும் என்பது உங்களுக்கு கடமையாக்கப்பட்டிருக்கு அதே போலவே பெற்றோருக்கு நன்மை செய்வது என்பது உங்களுக்கு கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று தப்பிக்க முடியாது நீங்கள் செய்தே ஆக வேண்டிய கடமையாகும் என்று அல்லாஹ் தலா அந்த வார்த்தையை பெற்றோருக்காகவும் பாவித்திருப்பதை எங்களால் பார்க்க முடியும் இந்த வசனத்தில் பாருங்கள் அல்லாஹ் தாலா மிக நீண்ட வசனம் எல்லாமே பெற்றோர் சம்பந்தப்பட்டது நீங்க என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது விவரமாக தெளிவாக அல்லா தாலா ஒன்றன் பின் ஒன்றாக சொல்வதை பார்க்கின்றோம் இம்மா எகுலுகன் ஐந்த கல் கிபரா அதுமா ஓ கிலா உமா உங்க இடத்துல ரெண்டு பேரும் ஒருத்தரை நீங்கள் முதிய நிலையிலே நீங்க அடைய முடியும் அல்லது ரெண்டு பேரையும் முதிய நிலையிலே நீங்க அடைய முடியும் இது இந்த பாக்கியம் கிடைத்தவர்களை பொறுத்தவரையில் இந்த ரெண்டு நிலையிலையும் நீங்கள் தந்தையோ அல்லது தாயோ அல்லது ரெண்டு பேரையுமே நீங்கள் அடைய பெற்றால் ஃபலா
அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாத இந்த வார்த்தையை கூட நீங்கள் சொல்ல வேண்டாம் என்று அல்லா சொல்கிறான் உஃபுன்னு சொல்லி சொன்னால் நான் எங்களுடைய வாழ்க்கை நடைமுறையில் சி என்று சொல்லக்கூடிய மாதிரியான வார்த்தை சி அல்லது அதுக்கு சமமான லேசான அவங்களோட மனசை புண்படுத்தக்கூடிய மாதிரியான இந்த லேசான வார்த்தையை கூட நீங்கள் பாவித்து விட வேண்டாம் செய்யக்கூடாத வேலைன்னு சொல்லி அதாவது தான் சொல்கிறான் இதற்கு விளங்கப்படுத்தக்கூடிய மாற்றங்கள் நாங்கள் பார்க்குறோம் இது ஆக குறைந்த ஒரு நிலையாகும் இந்த வார்த்தையினால் பெற்றோருக்கு நாங்கள் பாவிக்க மாட்டோம் ஆக குறைந்த குறைந்த மிக லேசாக அவங்க நோக்கக்கூடிய இந்த முறையை இதை கூட நீங்கள் செய்ய வேண்டாம் பெற்றோரை பொறுத்தவரையில் அவர்களுக்கு எதிராக இந்த வார்த்தையை கூட நீங்கள் பாவிக்க வேண்டாம் பொலா தன் ஹர் ஹுமா அவங்கள நீங்கள் விரட்ட வேண்டாம் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பெற்றோர் பொறுத்தவரை மனசில் புண்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் வார்த்தைகள் மூலமாகவோ அல்லது வேறு உங்களுடைய செயல்பாடுகள் மூலமாகவோ உங்களை உங்களை விட்டு அவர்களை நீங்கள் விரட்டி விட வேண்டாம் அல்லா தொடர்ந்து அல்லா சொல்லி காட்டுகின்றான் வக்குல் லஹுமா கவுலன் கரீமா இதெல்லாம் செய்ய வேணாம்னு சொல்லி போட்டு அதுக்கு அடுத்ததாக அல்லா சொல்லி காட்டுறான் இப்படி செய்யுங்க உங்களோட வார்த்தைகள் இப்படி அமையட்டும் வக்குல் லஹுமா கவுலன் கரீமன் அவங்களுக்கு மிக சங்கையான வார்த்தைகளை கொண்டு நீங்கள் அவரோடு பேசுங்கள் பேசுவதாக இருந்தால் பேசக்கூடிய வார்த்தையெல்லாம் எப்படி இருச்சோன்னு மனசில் அதான் சொல்லி காட்டுறான் மிக சங்கியான கண்ணியமான மனசை மகிழ்விக்கக்கூடிய மாதிரியான வார்த்தைகளை கொண்டு உங்களுடைய பெற்றோரோடு தாயோடு தந்தையோடு நீங்கள் பேசுங்கள் நல்லாத்தான் சொல்லி காட்டுறான் தொடர்ந்து சொல்லும் போது வஹ்ஃபில் ரஹ்மா ஜனாஹ் துல்லி மினர் ரஹ்மா அவங்களுக்காக உங்களுடைய பணிவு என்னும் இறக்கியே தாழ்த்தி நடங்கள் பணிஞ்சி தாழ்ந்து அவங்களுக்கு எந்த வகையிலும் வேதனை ஏற்படாத விதத்தில் உங்களுடைய நடைமுறைகளை நீங்கள் ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள் பெற்றோர் பற்றி அதை தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டது போகிறது நம்ம இப்படி செய்யுங்கள் இப்படி செய்ய வேண்டாம் வார்த்தைகள் இப்படி அமையட்டும் உங்களுடைய வார்த்தைகள் இப்படி அமையக்கூடாது என்று சொல்லி மிக அழகாக தெளிவாக அல்லா பெற்றோர் இப்படி நடக்கணும் என்ற சம்மந்தமாக சொல்லிக் கொண்டு போவதை பார்க்கின்றோம் கடைசியாக அந்த வசனத்தில் எல்லாம் சொல்கிறான் வக்கூர் ரப்பி ரஹமுமா கமா ரப்பையானி சகீரா நீங்கள் சொல்லணும் உங்களோட வார்த்த வாழ்க்கையில் நீங்கள் அவளுக்காக வேண்டி இந்த வார்த்தையை சொல்லணும் என்னது ரப்பே என்னுடைய தந்தைக்கு தாய்க்கு நீ ரஹ்மத் செய்வாயாக அருள் செய்வாயாக அவங்க என்னை சின்ன வயதிலே கனிவோடு பாசத்தோடு வளர்த்தெடுத்தது போல் அவர்களுக்கு அல்லாகவே நீ அருள் புரிவாயாக என்று சொல்லி நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் என்று வேறு அல்லாஹ் தாலா கடைசியாக நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்வக்கூடிய வார்த்தையையும் இந்த வசனத்தை சொல்லித்தருவதை நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த மாதிரி அல்லாஹ் தாலா மிக தெளிவாக இப்படி செய்யுங்கள் இப்படி செய்யக்கூடாது என்று குருவானிலே வலியுறுத்தி சொல்லக்கூடிய ஒரு கடமையாக பெற்றோருக்கு நன்மை செய்தல் என்பது விழுந்து கொண்டிருக்கிறது பல இடங்களில் குருவானை நாங்கள் பார்க்குறோம் பல இடங்களில் பெற்றோர் பற்றி எல்லாம் சொல்லிக்கொண்டே இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கணும் இன்னொருத்தில் பெற்றோருடைய தியாகங்களை பற்றி அவனால் தெளிவாக சொல்லி காட்டலாம் எங்களை கருவறையில் சுமக்கிற சந்தர்ப்பம் அந்த நேரத்தில் படக்கூடிய சிரமங்கள் பலவீனத்துக்கு மேலே பலவீனம் முகம் கொடுத்து கஷ்டத்துக்கு மேலே கஷ்டத்தை சுமந்து கருவறையில் உங்களை சுமந்தவர்கள் தான் உடைய தாயார் என்பதை அல்லா தாலா குருவானிலே சுட்டி காட்டுவதை நாங்கள் பார்க்குறோம் இப்படி கஷ்டப்பட்டவர் அதே போலவே பெற்றெடுத்ததுக்கு பின்னால் ரெண்டு வருடங்கள் பால் தருவதற்காக வேண்டி நீங்கள் பால் பிடிப்பதற்காக வேண்டி இப்படி காலம் ரெண்டு வருட காலம் முடிகின்றது இந்த எல்லா காலங்கள்லேயும் பல்வேறு சிரமங்களை உங்கள் மீது பாசத்தோடு இறக்கத்தோடு பல சிரமங்களை கஷ்டங்களை அவர்கள் சுமந்து கொண்டு உங்களை பெற்றெடுத்து வளர்த்த ஆளாக்குகின்றார்கள் என்பதை அல்லா தாலா சுட்டி காட்டுகின்றான் ஓசைனல் இன்சான விவாலி தேகி நாங்கள் மனிதன் தன்னுடைய பெற்றோருக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்பதை அவனுக்கு நாங்கள் கடமையாக போதித்திருக்கின்றோம் சொல்லிவிட்டு அவருடைய காரணமாக தாயுடைய தியாகங்களை பற்றி அல்லா சொல்கிறான் ஹமரத் ஓமு வஹன் அலா வஹன் சிரமத்துக்கு மேல் சிரமம் பலவீனத்துக்கு மேல் பலவீனத்தை சுமந்து கொண்டு அந்த தாய் தன்னுடைய கருவறையிலே அந்த மனிதனை சுமந்தார் ஒபிசால் ஓபி ஆமேன் ரெண்டு வருடங்கள் அவருக்காக வேண்டி பால் கொடுப்பதற்காக வேண்டி ரெண்டு வருடங்கள் கழிகின்றன ஃபியாமேன் அனுஷ்குர்லி வலி வாழ் இதைய வலி வாழ் இதை கையிலையில் மசீர் எனவே நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் சொன்னால் உங்களுடைய பெற்றோருக்கும் நீங்கள் நன்றி செலுத்த வேண்டும் அதே போலவே எனக்கும் நீங்கள் நன்றி செலுத்த வேண்டும் என்னிடமே நீங்கள் திரும்பி வர வேண்டி இருக்கிறது என்று அதை சொல்லிவிட்டு தொடர்ந்து சொல்கிறான் வைஞ்சா ஹதா காலா அந்துஷ்ரி கபி மாலை செலக்க மாலை செலக்க பிஹி ஹெல்முன் ஃபலா துத்தேகுமா அதே நேரத்தில் இப்படி நீங்கள் செய்யக்கூடிய கடமை நீங்கள் கடமை செய்யக்கூடிய உங்களுடைய பெற்றோர் காபிர்களாக இருந்து விடுவார்கள் என்றால் ஃபலா துத்தேகுமா அவர்களுக்கு நீங்கள் கட்டுப்பட வேண்டாம் அதான் சொல்லுகின்றான் பெற்றோர் 
முஸ்லீம் அல்லாதவர்களாக காபிர்களாக இருப்பார்களாக இருந்தால் அவர்களுக்கு நீங்கள் கட்டுப்பட வேண்டாம் இதில் இயல்பாக எப்படி வரணும் சிச்சன்னா உங்களுடைய பெற்றோர் வந்து காபிர்களாக இருப்பார்களாக இருந்தால் முஸ்லீக்களாக இருப்பாக இருந்துச்சுனால் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் அவர்களுக்கு ரோபினை செய்யலாம் என்று அவர்கள் அந்த வசனம் எப்படி வருது அவங்களுக்கு கட்டுப்பட வேண்டாம் சிறுக்கு செய்கின்ற விஷயத்தில் நீங்கள் அவர்களுக்கு கட்டுப்பட வேண்டாம் அவங்க சிறுக்குங்கின்ற வானம் விடிந்து விட பார்க்கின்ற மலைகள் பேர்ந்து விட பார்க்குற பூமி புலந்து விட பார்க்கின்ற அந்த பாரிய குற்றத்தை செய்யக்கூடியவர்களாக அவர்கள் இருந்தால் கூட அந்த விஷயத்தில் அவர்களுக்கு நீங்கள் கட்டுப்பட வேண்டாம் என்று சொல்லக்கூடிய அல்லா துறந்து சொல்கின்றான் ஒசாஹி பகுமாஃபி துன்யா மாரூஃபா உலக விவகாரங்களிலே அவர்களோடு நீங்கள் நல்ல முறையில் நடந்து கொள் காபிர்களாக இருந்தாலும் கூட முஸ்லீம் அல்லாதவர்களாக இருந்தாலும் கூட நீங்கள் நல்ல முறையிலே நீங்கள் நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று அல்லா தரம் சொல்லி காட்டுவதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் எனவே பெற்றோருக்கும் நன்மை செய்வது உபகாரம் செய்வது என்பது மிக மிக வழி சொல்லப்பட்ட ஒரு முஸ்லீமை பொறுத்தவரையிலே சொர்க்கத்துக்கான சந்தர்ப்பம் வழங்கப்பட்ட ஒரு நிலையாக புருவானும் அதிகம் எங்களுக்கு அடையாளப்படுத்திக் கொண்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இதே போலவே வலை வசல்லமாக ஒரு ஹதீதில் பார்க்கிறோம் அல்லா தாலா ஒருத்தனை பற்றி திருப்தி கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் பெற்றோருடைய திருப்தியில் தான் அது இருக்கிறது அதாவது அல்லா தாலா எங்களை திருப்தி கொள்வது பெற்றோர் நம்மை திருப்தி கொண்டால் அல்லா நம்மை திருப்தி கொள்கின்றான் அதே போலவே பெற்றோர் நம்முடைய நடவடிக்கைகள் காரணமாக நம்மோடு கோபத்தோடு இருக்கிறாக சொன்னால் அதனால் அல்லா கோபப்படுகின்றான் என்று ரசூ சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னதை நாங்கள் பார்க்கும் எனவே அல்லாஹுடைய திருப்தியை பெறுவதற்கான சந்தர்ப்பமாக பெற்றோர் இருக்கிறார்கள் நாங்கள் பிழை செய்கின்ற போது அது அல்லாஹுடைய கோபத்தை பெற்று தரத்தக்கதாக மாறுகிறது என்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இதே போலவே ரசூ சல்லாஹ் அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய இன்னொரு செய்தியை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அதாவது மனிதன் செய்யக்கூடிய பாவங்கள் இருக்கிற தவறுகள் நிறைய வகையான பாவங்களை மனிதன் செய்கின்றான் நிறைய பாவங்களுக்கு உரிய தண்டனை மறைமை நாளையிலேயே வழங்கப்படுகிறது என்று சொல்லக்கூடிய சுசல்லாஹுலிஸ்லாம் அவங்க சில பாவங்கள் இருக்கின்றன அதுக்குரிய தண்டனை இந்த உலகத்திலேயே முற்படுத்தி கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லி காட்டுறாங்க அதில் ஒன்று தான் பெற்றோருக்கு நோவினை செய்வது பெற்றோருக்கு ஒரு மனிதன் நோவினை செய்கின்ற போது அதற்குரிய தண்டனை இந்த உலகத்திலேயே அவன் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நிலை ஏற்படும் அநியாயம் செய்வது அதே போலவே உறவுகளை துண்டித்து வாழ்வது அதே போலவே பெற்றோருக்கு நோவினை செய்வது ஆகிய குற்றங்களுக்குரிய தண்டனை இந்த உலகத்திலேயே கொடுக்கப்படும் மற்ற பாவங்களுக்குரிய தண்டனை அல்லா தாலா மறுமை நாளிலே கொடுத்தாலும் கூட சொல்லி ரசூல் அல்லாஹூ அலேஹி வசல்லம் அவங்க சொல்லக்கூடிய ஹதீசை நாங்கள் பார்க்கும் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே பெற்றோருக்கு நன்மை செய்வது என்பது மார்க்கத்தில் நமக்கு வழி சொல்லப்பட்ட கடமை என்பது போலவே நாங்கள் நோவினை செய்யக்கூடிய பாவத்தை செய்வமாக இருந்தால் இந்த மார்க்கத்தில் பெரும் பாவங்களில் ஒன்றை செய்கின்றோம் என்று அர்த்தம் இது ரசூல் அல்லா அலிஸ்லமாக நேரடியான வார்த்தை மூலமாக சொல்லி காட்டிய பெரும் பாவமாக காணப்படுது எனவே இந்த குற்றம் சம்பந்தமாக புரிந்து கொள்வோம்னாங்க அதோட நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய இன்னொரு கடமை என்று சொன்னால் பெற்றோரை பொறுத்தவரையில் அவங்க மரணமாகி விட்டாங்கன்னு சொன்னால் இந்த உலகத்தில் அவங்க உயிரோடு இருக்கும்போது மாத்திரம்தான் அவங்களுக்கு நன்மை செய்யணும் என்றது கிடையாது அவங்க மௌத்தாகி விட்டாலும் கூட நாங்கள் அவங்களுக்கு பல நன்மைகளை செய்ய முடியும் அதில் நான் ஆரம்பத்தில் சொல்லி காட்டிய அந்த குர்வான் வசனத்தில் வரக்கூடிய பிரார்த்தனை ரப்பி ரஹமுமா கமா ரப்பியா நீ சகீரா யா அல்லா எங்களுக்கு அவங்க சின்ன வயசில் எங்களை வளர்த்தெடுத்தது போல் எங்களுக்கு கருணை இறக்கம் காட்டியது போல் அல்லாவே அவர்களுக்கு ரஹம செய்வாயாகன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிரார்த்தனை நாங்கள் எப்பவும் செய்யலாம் உயிரோடு இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் மரணித்து விட்டவர்களுக்கும் அங்கே எல்லாருக்கும் எல்லா பெற்றோருக்குமே நாங்கள் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டிய ஒரு பிரார்த்தனையாக இருக்குது இதே போலவே ரசூ அல்லாஹூ அலேஹி வசல்லம் அவர்களிடத்திலே ஒரு சஹாபி அந்த பெற்றோருக்கு மரணித்து விட்டதனுடைய பெற்றோருக்கு என்ன செய்யலாம் என்பதை பற்றி ரசூ அல்லா அலிஸ்லம் அவரிடம் நேரடியாக வந்து ஒரு சகாவி கேட்ட நேரத்தில் ரசூ அல்லா அலிஸ்லம் அவங்க சில செயல்களை சில செயல்பாடுகளை ரசூ அல்லா அலிஸ்லாம் அமல்களை சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அதிலே முதலாவதாக அஸ்லாத்து அலேஹிமா அவங்களுக்காக வேண்டி பிரார்த்தனை செய்வது நான் முன்னாள் சொல்லி காட்டிய வார்த்தையாக இருக்கலாம் அது அல்லாத வார்த்தைகள் மூலமாக நமக்கு தெரிஞ்ச பாசையிலே அவர்களுக்காக வேண்டி நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்வது வல் இஸ்துபா உலகமா அவங்களுக்காக வேண்டி பாவம் மன்னிப்பு கேட்பது உண்மையில் அவங்களுக்காக வேண்டி பாவம் மன்னிப்பு கேட்கணும் மரணத்தை விட்டால் சுற்றினால் பெற்றோர் மரணித்து விட்டாலும் சொன்னால் எங்களுடைய மிகப்பெரிய நாங்கள் அவங்களுக்கு செய்யக்கூடிய 
நல்ல பணி நல்ல அவர் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய நல்லவளாக எதிர்க்குமாக இருந்தால் இந்த பிரார்த்தனைகளும் அவர்களுக்காக செய்யக்கூடிய பாவ மன்னிப்பும் தான் தினந்தோறும் அவர்களுக்காக நாங்கள் பாவ மன்னிப்பு கேட்கும் எங்களுடைய பாவ மன்னிப்புக்கு மிக தேவையானவர்களாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் நாங்கள் மறமாமல் அவர்களுக்காக வேண்டி பாவ மன்னிப்பு கேட்கக்கூடியவர்களாக நாங்கள் இருக்க வேண்டும் நொசல்லாசன் சொல்லக்கூடிய அடுத்த நல்ல மலாக அது காணப்படுகிறது இதே போலவே அவர்கள் சொல்கிறார்கள் வஈஃபா உம் பிரகூதிஹிமா மிம் பாதி மௌதிஹிமா அதாவது பெற்றோர் உயிரோடு இருக்கும்போது ஏதாவது வாக்குறுதிகளை யாராவது அவர் செய்திருப்பாக சொன்னார் மௌத்தாரதுக்கு முன்னால் வாக்குறுதிகள் ஏதாவது அவர்கள் செய்துவிட்டு சென்றிருப்பார்களா இருந்தால் அந்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றக்கூடிய பணியிலே நாங்கள் ஈடுபட வேண்டும் அதே போல் வைக்கிராம சதீகிஹிமா அந்த பெற்றோருடைய நண்பர்கள் இந்த உலகத்திலே அவர்கள் உயிரோடு வாழ்கிற நண்ப சந்தர்ப்பத்திலே அவர்களுக்கு மிக நெருங்கியவர்கள் இருந்திருப்பார்கள் மிக நெருங்கிய நட்போடு பழகி அவர்கள் பழகிருப்பார்கள் அவர்களை கண்ணியப்படுத்துவது என்றும் ரசுல்லா வலி வசல்லம் அவங்க பெற்றோர் மானித்து விட்டால் அவங்களுக்கு நாங்கள் செய்ய முடியுமான நல்ல நல்ல மலாக அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் ஒசிலத்துர் ரஹீம் அல்லது இல்லா தூசலு இல்லா பிஹிமா அதாவது அவங்க மௌன் தாகிறதுக்கு முன்னால் மிகவும் அவர்கள் பேணி வாழ்ந்த உறவுகள் இருப்பார்கள் அந்த உறவுகளை நாங்கள் சேர்ந்து வாழ வேண்டும் என்று சொல்லுவா ஆலோசனைங்க இந்த ஹதீஸ்களில் மானித்ததுக்கு பின்னாலும் நாங்கள் செய்ய முடியுமான சில நல்ல மனுஷர்களாக இந்த ஹதீஸில் சொல்லுவா சொல்லி காட்டுவதை நாங்கள் பார்க்குறோம் எனவே மானித்ததுக்கு பின்னால் மறக்கக்கூடியவர்களாக மறக்கடிக்கப்பட்டவர்களாக நம்முடைய பெற்றோர் மாறக்கூடாது அந்த நிலை யாருக்குமே இருக்கக்கூடாது அவங்களுக்காக வேண்டி துவா செய்யணும் அவங்களுக்காக வேண்டி பா மன்னிப்பு கேட்கணும் சொல்லுவா ஆலோசனை ஹதீஸ் ஒன்றில் சொல்லி காட்டி வச்சாங்க மரணித்து விட்டால் முஸ்லீம் மானித்து விட்டால் அவருடைய எல்லா அமல்களும் துண்டிக்கப்பட்டு விடுகிறது மூன்றே மூன்று அமல்களை தவிர அவங்க அதில் ஒன்றாக அவ்வளதும் சாலிகம் எதிரு அல்லாவுடன் பிரார்த்தனை செய்யக்கூடிய சிறந்த நல்ல மகன் பிள்ளைகள் என்று ரசோல்லா சொல்லி காட்டுறாங்க எனவே அது எங்களோட கடமை அவங்களுக்காக வேண்டி பிரார்த்தனை செய்யணும் அவங்களுக்கு மிக தேவையானது இப்போது அவங்களுக்காக வேண்டி நாங்கள் செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனைகள் தான் பா மன்னிப்பு தான் என்பதை நாங்கள் புரிஞ்சு கொள்வோம் அதோடு அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த இமாம் தஹபி அவர்கள் தன்னுடைய நூலிலே பெற்றோருக்கு நோவினை செய்வது பெரும்பாவ பற்றிய செய்திகளை கொண்டு வரக்கூடிய இமாம் தஹபி அவர்கள் இன்னொரு ஹதீதையும் கொண்டு வருகிறார்கள் அதையும் நாங்கள் வழங்கிக் கொள்ளணும் என்று சொன்னால் ஹர்ஷ்வல்லா அரசன் சொல்லி காட்டுறாங்க அல் ஹாலது பிமன் ஜிலத்தில் உம் என்கிறது ஒரு ஹதீத் இந்த ஹதீதை இமாம் தஹபி அந்த நூலில் இந்த பாடத்தில் கொண்டு வரோம் இந்த ஹதீத்தில் யாரை பற்றி சொல்லப்படுறதுனால் தாயுடைய சகோதரி சாட்சின்னு சொல்லுவோம் சின்னம்மா இல்லையா செல்வோம் இவங்கள பற்றிய ஒரு ஹதீத் ரசோல்லா அரசன் அவங்க சொல்லி காட்டாங்க என்னென்னால் தாயுடைய இந்த சகோதரி தாயுடைய அந்தஸ்தில் உள்ளவராவா சொல்லி ரசூ சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவங்க சொல்லி காட்டுறாங்க இப்ப பெற்றோருக்கு நன்மை செய்வது தாய்க்கு தந்தைக்கு நன்மை செய்வது கடமை அந்த அந்தஸ்து இருக்கக்கூடிய தாய்க்கு சகோதரியை அடைய பெற்றிருந்தால் அவங்களுக்கு நன்மை செய்வது என்பதும் மிகச்சிறந்த நல்ல மலை என்பதை உணர்த்துவதற்காக அவங்க தாயோட சம்பந்தப்படுத்தி தாயின் சகோதரிய அந்த ஹரிசில் குறிப்பிட்ட காரணத்தினால நம்ம ஜஹாபி அவங்க அந்த பாடத்தில் இந்த செய்தியும் கொண்டு வராங்க தாயின் சகோதரி தாயின் அந்தஸ்தில் உள்ளவராவார் என்று சொல்லி அவர் சொல்லலாம் சொல்லி காட்டுறாங்க எனவே அவங்களுக்கு நன்மை செய்வதில் அந்த கடமை நமக்கு இருப்பதில் அவங்களுக்கு தேவை இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் இந்த கடமை கூடுது குறிப்பாக தந்த தாயுடைய சகோதரியுடைய கணவன் மரணித்திருந்தால் பார்ப்பதற்கு யாரும் இல்லை என்ற நிலைமை எல்லாம் இருந்தால் அவங்களுக்கு உபகாரம் செய்ய வேண்டிய கடமை எங்களுக்கு உருவாகுது சின்னத்தில் அந்த தேவை இல்லாமல் தேவை தேவை இல்லாமல் என்பதை பொறுத்த இந்த கடமை கூடும் குறையும் தாயின் சகோதரிகளுக்கு அவர்களுக்கு நன்மை செய்வது என்பதை இங்கு ரசூ அல்லா அலுவலம் உணர்த்துவதை நாங்கள் பார்க்குறோம் எந்த அளவுக்கு சொன்னால் ரசூ சல்லா அலி வசல்லம் அவங்க இன்னொரு ஹதீத்தில் ஒரு மனிதர் ரசூ சல்லா அலி வசல்லம் அவங்கள்ட்ட வந்து கேட்குறார் அல்லாவுடைய தூதரே நான் பெரியோரும் பாவம் செய்து விட்டேன் எப்படி நான் தௌபா செய்கிறது என்னுடைய பாவம் மன்னிக்கப்படணும்னு சொல்லி ரசூ சல்லா அலி வசல்லம் அவர்களிடம் வந்து கேட்ட நேரத்தில் ரசூ அல்லா அலுவலம் கேட்குறேன் ஹல்ல கமின் ஓம் உடைய தாய் உயிரோடு இருக்கிறாரா தாய்க்கு நீங்கள் நன்மை செய்வதன் மூலமாக அந்த பாவத்துக்குரிய மன்னிப்பை நீங்கள் பெற முடியும் என்பதை உணர்த்துவதற்காக ரசோல்லா அலுவலம் அவங்க கேட்குறாங்க தாய் உசிரோடு அடித்தாங்களான் சொல்லி கேட்ட நேரத்தில் அவர் சொல்கிறாரு என்னுடைய தாய் உயிரோடு இல்லை என்று சொன்ன போது ஹல் லக் மின் ஹாலா கேட்குறான் ரசோல்லா அலுவலம் அவங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய தாயுடைய சகோதரி உயிரோடு இருக்கிறாரா என்று கேட்க ரசோல்லா அலுவலம் சொல்கிறாங்க நான் ஃபபிர் ரஹா அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய அந்த தாயுடைய சகோதரிக்கு நீங்கள் நன்மை செய்யுங்கள் அந்த நன்மையை செய்வதன் மூலமாக நீங்கள் செய்துவிட்ட இந்த பெரும்பாவம் மன்னிக்கப்
தந்தையுடையால் யோகோப் அலஹி இஸ்லாம் அவங்க தன்னுடைய பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு அழைச்சி வச்சு நீங்க யார வணங்குவீங்கன்னு சொல்லி கேட்கறாங்க தானே யார வணங்குவீங்கன்னு சொல்லி கேட்கறாங்க அந்த நேரத்துல பிள்ளைகள் சொன்ன பதில அதாத்தலாம் சொல்லி காட்டுறான் எப்படி சொல்லி காட்டுறான் அதாத்தலா உங்களுடையவும் அஹ் உங்களுடைய பெற்றோருடைய சொல்லி போட்டு பெற்றோர் சொல்றாங்க யாரு இப்ராஹிம் இஸ்மாயில் இஸ்ஹாக் ஆகியோருடைய அந்த பெற்று பெற்றோராகிய இவர்களுடையவும் இரச்சகனாகிய அல்லாஹை மட்டுமே நாங்கள் வணங்கும் சிச்சிடலாம் இந்த சொல்லி காட்டினதை பட்டியலில் இஸ்மாயில் அலே இஸ்லாம் அவங்க பெற்றோரை வாராங்களா பெற்றோரை வரல தந்தையின் சகோதரர் தந்தையின் சகோதரர் இப்போ சகோதரரை இந்த இடத்துல பிள்ளைகள் எப்படி சொல்லி காட்டுறாங்க தந்தையாக சொல்லி காட்டுறாங்க அப்போ எதை விளங்குதுன்னு சொன்னால் தந்தையுடைய சகோதரர் தந்தையுடைய சகோதரர் தந்தை இடத்தில் வைத்து மதிக்கப்படக்கூடியவர் சொல்லி இந்த மார்க்கம் சொல்லுவது இப்போ அந்த அளவுக்கு கண்ணியப்படுத்தப்பட வேண்டியவர் என்பதை இந்த மா இந்த மார்க்கம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாங்கள் கொடுத்தோம் அப்போ வந்து தாய்க்கும் தந்தைக்கும் நாங்கள் நன்மை செய்யணும் அதே கிடையாது கட்டாய கடமை அவங்களுக்கு மாறு செய்வது அவங்களுக்கு பிழை செய்வது மனசை நோடிப்பது இது அந்த மார்க்கத்தில் பெரும்பாலமாக கருதப்படுகிறது இதே போலவே தாயின் சகோதரி அதே போல் தந்தையின் சகோதரன் ஆகியவர்கள் ஹதீஸ்களில் சொல்லி காட்டப்பட்ட நாங்கள் நன்மை செய்ய வேண்டியவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதையும் பார்க்குறோம் இந்த செய்திகளை இவன் தஹபி அவர்கள் பெற்றோருக்கு நோவினை செய்திருங்கிற பாடத்தில் அவர்கள் இந்த ஹதீஸில் கொண்டு வந்திருப்பதை எங்களால் பார்க்க முடியும் என்னை அன்புள்ள சகோதரர்களே இமாம் தஹபி அவர்கள் தன்னுடைய நூலிலே பெரும்பாவங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய பல பாவங்களை பற்றி நாங்கள் உங்களுடைய வகுப்புகளிலே இதுவரைக்கும் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் அதை முதலாவதாக இதை பார்த்தோம் ஷிருக்கு சம்பந்தமாக படுத்தோம் அடுத்ததாக கொலை செய்வது பெரும்பாவம் அடுத்ததாக சூனியம் செய்வதை அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்தோம் அதுக்கடுத்ததாக தொழுகையை விடுவது பெரும்பாவங்களில் ஒன்று என்பதை பார்த்தோம் அடுத்ததாக இன்றைக்கு பெற்றோருக்கு நோவினை செய்வது என்பதை ரசோதாசம் நேரடியாகவே பெரும்பாவங்களில் ஒன்றாக சேர்த்து சொல்லியதை நாங்கள் பார்த்தோம் வரக்கூடிய வகுப்புகள் என்றால் தான் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய பெரும்பாவங்களை நாங்கள் பார்ப்போம் எல்லாம் உள்ள அல்லாஹ் தன்னுடைய மார்க்கத்தை பற்றி அறிவையும் தொழிவையும் தந்து அதன் அடிப்படையிலே வாழக்கூடிய பாக்கியத்தை நம்ம துணை பேருக்கும் தந்தர் குறிவானாக வாஹுதாவான அலமது இல்லா ரபி ஆலமின்